Hello everyone, as you can see on this screen, I have written something in Marathi and then I have tried to translate it. So you would definitely ask me a question that why, what is this? Actually, there is one point in the syllabus of communication skills in bracket English that is translation. So there will be one paragraph that will be given to you in English and then you are expected to translate it in Marathi or Hindi or there might be one paragraph given in Marathi or Hindi and then you are supposed to translate it in English. Now the basic question is why do engineers need to understand translation or do the translation actually? So let us see. Ah, Maja Naki no wale. This is what upon Marathi Madhe Mano Tosto ki Maja Naki no wale. Ata mala hu kantala ala mala nai hote sahan. That's as a literal translation to me. Pratna kelat karan hai sahta nine came to my nose. Ani the hoop funny, weird, ani absurd hona ra hai. Mok that's a correct translation hai. I am sick of it. Ki mala kantala ala ek aitriye khadi koshta karan hai sah. Jaise ki push karvara tum cha vadla na vad. What is the key? Mikiti Vada Sangomaja Mulalaki or Mulilaki a best car, a best car, a best car, and he to me a best Nahikar. There is what will definitely mean till key. I am sick of you that you are not studying. Maja Naki no ale to Mala Sankta Sankta, he to me a best car. Right? So literal translation to Mala Karais and a literal translation Kelatar nine came to my nose as a Kaitri funny, Kim of Vichitra there who will they who ne that just a Tikai Karavalagna, yes, sir, was to open your video, Mother Bagara. Let's have a look at. First of all, why do engineers need to learn translation? Hey, engineer, look at the guy who is translation. Mostly English to Marathi, Marathi to English. Number one, every client may not know English. To me, when I have a company with a calm girl, I have a client, a sell customer, a sell shareholder, a sell anyone. प्रत्येक जनालस इंग्रजी येलस असे शक्य नाही मग काही लोकांना मराठी ते कंफर्टेबल असतात काही लोकांना हिंदीत कंफर्टेबल असतात मग तुमच्या जोड जे काही नॉलेज आहे इंग्रजी मध्ये ते तुम्हाला त्याला मराठीत किंवा त्याच्या लँग्वेज मध्ये सांगावं लागणार आहे आणि योग्य ते सांगावं लागणार आहे म्हणून तुम्हाला ट्रान्सलेशन येणं गरजेचं आहे नंबर 1 रीजन बिकॉज एव्हरी क्लाइंट एव्हरी कस्टमर कंज्युमर मे नॉट बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर लँग्वेज द कस्टमर ऑर योर ऑडियन्स इज कंफर्टेबल इन यू नीड टू ट्रान्सलेट डसेंट मॅटर यू आर एन इंजिनियर नंबर 2 एव्हरी वर्कर एंड सुपरवाइजर मे नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश सी when you will be working in any company as a manager deputy manager or maybe an in charge of any unit so you cannot expect that every worker who is just maybe 10th pass or maybe just a fourth standard pass or any supervisor who has just done maybe a diploma or maybe iti so you cannot expect them to understand very good english so in that case also whatever your worker or the supervisor comfortable in in any language you need to translate to me ja vadis ekhada company kaam karal tya vadis jari tumhala changla prakare ingreji yet asla tari pan tumcha hata khali kaam karnare je kamgar ahet je supervisors ahet tanna pratyekala ingreji yailach ase sangta yet nahi mhanun tumhala translation karna garjecha ahe jar maharashtrat tasal tar tumhala nikkis marathi ani hindi madhe translation karta alo pahije किंवा मराठी हिंदीचं ट्रान्सलेशन इंग्रजीत करता आलं पाहिजे जरी तुम्ही इंजिनियर असलात तरी पुढची कारण आहे एव्हरी टीम मेंबर मे नॉट बी कम्फर्टेबल इन इंग्लिश सी इंजिनिअरिंग इज सच अ फील्ड विच इज ग्लोबल सो यू माईट बी वर्किंग इन महाराष्ट्र और यू माईट बी वर्किंग समवेअर इन चेन्नई और मे बी बँगलोर सो एव्हरी पर्सन दे मे नॉट बी कम्फर्टेबल इन इंग्लिश so what you need to do you need to make them comfortable by using the language they are comfortable in otherwise you may lose the deal मग तुमच्या टीम मध्ये काम करत असताले तुमचे कलीग्स असून देत तुमचे बॉस असून देत प्रत्येकालाच इंग्रजी येईल असं सांगता येत नाही म्हणून तुम्हाला ट्रान्सलेशन येणं गरजेचं आहे जेणेकरून तुम्ही काय बोलत आहात ते त्यांना समजलं पाहिजे आणि ते काय बोलत आहेत ते तुम्हाला समजलं पाहिजे एव्हरी टेक्नॉलॉजी मे नॉट बी अवेलेबल इन इंग्लिश बघा काही चायनासारख्या कंट्रीज आहेत जॅपनीज कंट्री आहेत की ते पण टेक्नॉलॉजिकली खूप ॲडव्हान्स्ड आहेत आणि त्यांनी जे काही इन्व्हेन्शन्स केलेले आहेत जे काही सक्सेसफुल प्रयोग ते करत आहेत किंवा जी टेक्नॉलॉजी त्यांनी तयार केलेली आहे ती प्रत्येक टेक्नॉलॉजी त्यांच्या लँग्वेजमध्ये त्यांनी टाकलेली आहे तर मग त्यांच्या लँग्वेजमधून आपल्या इंग्रजीमध्ये किंवा इतर कोणत्याही लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट करणं आपल्याला समजलं पाहिजे त्याच्यासाठी ट्रान्सलेशनची टेक्नॉलॉजी पण आपल्याला वापरता येईल परंतु ट्रान्सलेशनच्या टेक्नॉलॉजीने प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला 
योग्य अशी ट्रान्सलेट होईल असाच भरोसा नाही जसं की मी पहिलंच वाक्य सांगितलं नाईन केम टू माय नोज माझ्या ना की नो आले हे लिटरल ट्रान्सलेशन झालं आणि टेक्नॉलॉजी पण तुम्हाला असंच करेल तुम्ही गुगल ट्रान्सलेटमध्ये ट्राय करून बघा वाटल्यास टाकून बघा वाक्य तुम्हाला तसंच काहीतरी विचित्र ट्रान्सलेशन मिळेल सो तुम्हाला तुमचा ह्युमन ब्रेन आणि इमोशन्स पण वापराव्या लागणार आहेत कारण जगामध्ये ज्या काही नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आणि तंत्रज्ञान तयार होत आहे ते तिथल्या लोकल लँग्वेजमध्ये जर तयार होत असेल तर ते इंग्रजीमध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेट करता आलं पाहिजे जेणेकरून यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड इट अँड यू विल बी मेक ऑदर्स अंडरस्टँड इट पुढचं गोष्ट आहे यूज ऑफ मदर टंग मेक्स थिंग्स इझियर टू अंडरस्टँड हे सगळ्यांना माहिती आहे की आपली जी मातृभाषा आहे त्यातनं जर एखादी गोष्ट आपल्याला सांगितली तर ती समजण्यास आपल्याला सोपं जातं ऑब्व्हियसली वेन यू आर गोईंग टू यूज अ मदर टंग टू मेक अदर्स अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली द टेक्नॉलॉजी इज वॉट इज द प्रोसेस हाऊ अ पर्टिक्युलर मशीन वर्क्स हाऊ अ न्यू टेक्नॉलॉजी हॅज बीन डेव्हलप्ड अँड हाऊ यू नीड टू ऑपरेट देम इफ यू कॅन मेक युअर वर्कर्स सुपरवायझर्स युअर सबॉर्डिनेट्स टू मेक देम अंडरस्टँड इन द लँग्वेज दॅट दे आर कम्फर्टेबल ऑब्व्हियसली दे विल अंडरस्टँड इट very well and the then the organization will function very smoothly and that's why you all engineers need to understand translation how to do it so mat kai kai karaycha kasa karaycha translation this is what read the given past paragraph carefully and understand it don't simply jump to translate by just reading one line no tumhala purna pane jo paragraph dilela ahe to marathi hindi dilela asel tari pan vyavasthit samjhun gya to ingrajit dilela asel tari pan vyavasthit samjhun gya karan kay mhanaycha ahe tya paragraph cha lekhakala he tumhala jeva samjel tevha tumhi tela vyavasthit nyay deu shakta translation karu shakta so first of all you have to read it carefully so that you can justify the translation 100% or at least you can try for 100% अंडरस्टँड द टेन्स इन विच द पॅराग्राफ अँड द एव्हरी सेंटेन्स इज रिटन तुम्हाला त्या पॅराग्राफ जो दिलेला आहे त्याचा काळ कोणता आहे ते तुम्हाला ओळखणं खूप गरजेचं आहे कारण त्याच काळामध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेशन करावं लागणार आहे इफ यू फेल टू अंडरस्टँड अँड आयडेंटिफाय द टेन्स इन विच द पॅराग्राफ इज रिटन ऑब्व्हियसली युअर ट्रान्सलेशन मे नॉट बी करेक्ट अंडरस्टँड वॉट द रायटर वॉन्ट्स टू से पुष्कळ वेळा लेखक असं काहीतरी लिहिलेलं असतं की त्याच्या व्यतिरिक्त वेगळंच काहीतरी त्याला सांगायचं असतं जे लिटरल मिनिंग आहे एखाद्या पॅराग्राफचं ते त्याला सांगायचं नसतं प्रतीत करायचं नसतं जसं की एखाद्याला मी जर बोललो की तू खूप हुशार आहेस ॲक्च्युली मला माहिती आहे की तो रेग्युलर नाही आहे तर त्याला हेच समजलं पाहिजे की मला काय म्हणायचं आहे त्या वाक्याने ते सरकॅस्टिक वाक्य आहे सो पॅराग्राफमध्ये इंटेन्शन काय आहे लिहिण्याची लेखकाची ते समजणं गरजेचं आहे आणि ती इंटेन्शनच ट्रान्सलेट झाली पाहिजे अदरवाईज तुमचं ट्रान्सलेशन रॉंग होणार so don't translate literally from one language to another language as i said in google there are so many languages available google can translate in many languages but but we must use human brain and human emotions exactly understand whatever is written the same meaning should be translated and not the literal translation literal translation manje kay majha na ki nau wale nine came to my nose asla kay tari vichitra honar asa tumhi karaycha nahi hai If you don't know the meaning of any word try to guess it from its context sometimes you do not have dictionary maybe you do not have mobile phone obviously in examination you don't get mobile phone or any electronic gadget with you so in such cases if you don't understand the meaning of any new word what you need to do is you need to guess the meaning of the word based on the context that is the sentence or the paragraph in which it has been used and based on that context you can simply guess the meaning of that word and then you can translate it right asa ho shakta ki ekhada vela tumhala ekhada shabda sa arthas maiti ni mag kasa translate karaycha to tela describe kele tari tumhi chalel ani tyacha context varna tyacha arth lavnacha prayatna karaycha ani tyacha anusar te lihaycha don't opine just translate what is given whatever paragraph is given you are not supposed to give your opinion about the paragraph or the thing that is given in the paragraph no whatever is given 100% without diluting or without diverting or without modifying the meaning you have to translate it kontahi prakar sa aplo opinion daycha nahi hai jo paragraph jasa dila hai tasa translate karaycha hai aplyala read your translation modify if needed once you have translated read it if 
you are not sure you can give both the paragraphs to the third person to read in english as well as in marathi and ask the person if the same meaning is translated or not if not you can reread it modify it again modify it and get the best version of your translation so that you pass the correct message to the authors ani sarvat mahatvacha there will be no question on translation in your board examination but you all have to learn it board exam madhe kiwa tumcha unit test madhe pan yacha var prashna vicharla janar nahi practical madhe tumhala ha prashna vicharla gelela ahe yacha karan asa ki tumhala translation yana garjech ahe tumhi jeva engineer hal tya veles tumhala translation chi pavlo pavli madat honar ahe so translation kasa karaycha he tumhala shikna garjech ahe ani manun ha exercise tumhala dilela ahe kiwa topic dilela ahe tumcha chapter number 4 madhe येस आता तुम्हारे एक्सरसाइज है हा एवरीबडी हैज टू डू दिस मैं यूट्यूब चैनल कि मैं व्हाट्सअपला हेच ट्रांसलेशन तुम्हें पाठू शकता आ प्रत्येका ने पाठवा है दोज हू आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो मैं इंग्रजी में नवंबर टक्के मार्क्स मिलना मैं पुढ़ सहा महीन अस्खलितपणे इंग्रजी में बोलना मेरा जीवन में खूब प्रगति कराई है मला योग्य आणि चांगल्या मार्गाने एवढे पैसे कमवायचे आहेत की प्रत्येक वस्तू स्वस्त वाटली पाहिजे माझ्या आई वडिलांना माझा अभिमान वाटेल मी असेच काम करणार हे तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचं आहे आणि यूट्यूबच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे तुम्ही कोणत्या कॉलेजचे आहात ते पण तुम्हाला सांगायचं आहे जेणेकरून मला समजेल की कोणी चांगलं आणि योग्य ट्रान्सलेशन केलेलं आहे आय विश गुड लक थँक्यू सो मच